Herkese merhaba. Bu hafta Akıllı Gelecek'te özel bir bölümde karşınızdayız. Türkiye'deki toplumsal sorunları çözüm bulmak için yola çıkmış, iyi fikirleri ve kocaman cesaretleri olan iki sosyal girişimciyi, iki güzel insanı anlatacağız size. Teknolojiyi kullanarak Türkiye'nin önemli sorunlarına çözüm bulmak için yola çıkmış bu güzel insanları ziyaret edip, röportaj yapma imkanı da bulduk. Gözlerinde dünya için iyi bir şey yapanlara özgü ışığı göreceksiniz bu röportajlarda. Aynı zamanda nasıl harika bir iş planları olduğunu, teknoloji ve datayı kullanan sürdürülebilir girişimli olduklarını da göreceksiniz. Önce gibinle başlayalım. Başak Sucuklan'ın bu girişimiyle iyilik yapmak, onların deyimiyle modern kahraman olmak oldukça basit. Ve Givin'le alışveriş yapmak gerçekten ayrıcalıklı hissettiriyor. Givin her şeyden önce bir alışveriş uygulaması. Ama bildiklerinizin hiçbirine benzemiyor. Elinizdeki her şeyi bağış olarak verebilir, eşyalar ve deneyimler satın alabilir, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Givin mobil uygulaması uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirilebiliyor. E, uygulamayı indirdikten sonra karşımıza e, markaların, ünlü isimlerin, bireysel destekçilerin vermiş olduğu binlerce ürün ve deneyim çıkıyor. Bu zorlu PSM'de güzel bir piyano dinletisi veya güzel bir konser dinleyip e, ödediğimiz bilet parasıyla sokak hayvanlarına destek olmak da olabilir. Ya da e, bu mağazada gördüğümüz binlerce e, üründen bir tanesi, bu mağazadaki ürünlerin hepsi uygulamada da var bu arada, e, onları satın alıp hem severek kullanacağımız yeni bir kaza sahip olurken hem de ödemesiyle kanserli bir çocuğun tedavisine destek olabileceğimiz bir platform sağlıyor Givin. Bütün alışveriş ödemelerinin Türk Eğitim Vakfı, Toplum Gönülleri Vakfı, Tohum Otizm Vakfı, Kanser Çocukları Umut Vakfı, TOÇEV ve HAÇIKO gibi sivil toplum kuruluşlarına aktarıldığı bir platform. Alışveriş yoluyla aslında sivil toplum kuruluşları için yapılan desteği daha da çok arttırmak istiyoruz. Başağa şunu sordum. Givin'den bir şey almak bitmeyen bir iyi hissetme hali aslında. Buradan aldığımız bir ceket bile muhtemelen daha iyi duracaktır üzerimizde. Bu Kadir Doğulu'nun bağışlamış olduğu bir saat. Bunu aldığınız zaman ödemesiyle e, otizmli çocukların eğitimine destek olduğunuzu bilmek. Aslında bu saate her baktığınız zaman iyi bir şey yaptığınızı size hatırlatıyor olacak. Ve aynen dediğiniz gibi aslında o iyi hissetme hali ve bir şeyleri iyiye götürdüğümüzü, farkındalık yarattığımızı bilme e, durumu sadece buradan çıkarken değil üstümüzde olan her anda devam ediyor. Siz de hemen şimdi Givin'i indirebilir, bir şeyler satın alıp bağışlayabilir ya da AK Merkez'deki mağazalarını ziyaret edip bu iyi insanlarla tanışabilirsiniz. Givin'le birlikte destek olmak için ve Givin'e destek olmak için Givin'den alışveriş yapmak en basit çözümlerden bir tanesi. Başak da sadece Givin'i değil, Türkiye'nin iyilik kültürünü, sosyal girişimciliği de konuştuk uzun uzun. Çok yakında bu kanalda bu röportajın uzun versiyonunu da izleyebileceksiniz. İyi Fikirler Güzel İnsanlar bölümümüz için ikinci durağımız fazla gıda oldu. Çünkü dünyadaki gıdaların üçte biri tüketilmeden çöpe gidiyor. Aynı anda 7 kişiden biri ise yatağa aç giriyor. Bu hiç adil değil. Üstelik küresel ısınmanın en önemli sebeplerinden biri de bu toprağa gömülen ya da yapılan fazla gıdalar. Kullanılmadan çöpe giden gıdalar sorunlu. Sadece ülkemizde değil küresel olarak çözmek için yola çıkan fazla gıdanın kurucularından Olcay Silahlı'yı dinlediğinizde etkilenmemeniz mümkün değil. Harika bir organizasyonları ve gelecek için iş planları var. Dünyayı iyileştirmek için yola çıkan biriyle röportaj yaptığınızı her cümlesinde hissediyorsunuz. Ben hep şey derim, yani büyük soruna tutunmak diye bir yaklaşımım var. Bu yolculuğa çıktığımız zaman gıda atığı nasıl çözülür? Aslında baktığınızda dünyada da çok iyi çözülen örnekleri yok. Türkiye'de zaten çok gerideyiz ülke olarak bu anlamda. Ee, ama hep şu soru yani acaba olur mu olmaz mı? Burada tıkanırsak nasıl gider? Bu tartışma ve tabii konuşma hep içeride oldu. E, fakat beni hep ayakta tutan ve motive tutan şey şuydu. Sorun o kadar büyük ki. İşte bu büyük sorunu çözmek için yola çıkan fazla gıda, marketlerde, restoranlarda satılamadığı için atığa dönüşen fazla gıdanın değerlendirilmesini sağlıyor. Aslında diyoruz ki biz felsefi olarak eğer atarsanız ve yönetmezseniz bu atık olur, atmazsanız ve değerlendirseniz bu bir fazla gıdadır. Bir gıda distribütörünü hayal edin. 80 bin çeşit ürün gamı olan ve işte Türkiye'nin birçok yerine dağıtım yapan bir gıda distribütörünü hayal edin. Ve bu distribütör elinde belli ürünleri kalıyor satamadığı, altıl stoğu kalıyor. Ve bu ürünler bir kısmı son kullanma tarihi geçmemiş ama yaklaşmış. Bir kısmı çok talep görmeyen, bir kısmı ambalajında renk solması vesaire gibi kalite hataları olan ürünler olabiliyor. Bu ürünleri normalde çöpe atıyorlardı, imha ediyorlardı, yakıyorlardı, toprağa gömüyorlardı. Şimdi bizim sistemimize bir giriş yapıyorlar ve platform bir karar veriyor. O ürünleri okuyup aslında diyor ki bu ürünün bir kısmı bağış olabilir, bu ürünün bir kısmı hayvan yemi olabilir, bir kısmı biyogaz olabilir gibi kararlar verip iş ortaklarıyla eşleştiriyor. E, i̇ş ortaklarımızla beraber gidip alıp e, ilgili yere teslimini yapıyoruz. En son adımda da veri raporlaması yapılıyor, trendleri ortaya konuyor. 
e, ne kadar karbon ekizi önlendiği ve kaç kişiye bağış yapıldığı verisi gibi e, en çok hangi ürün altıl kalmış, hangi üründen ne kadar değer elde edilmiş, ne kadar finansal elde edilmiş gibi e, verileri de ortaya koyan bir platform aslında uçtan önce bir yönetim sağlıyor. Bugüne dek hep daha büyük hayallerin peşinden koşmuş olacağı silahlı. Harp okulunu 3. sınıfta sınıf 3. üçüyken bırakıp işletme mühendisliği okumaya karar vermiş. Bugün kurucusu olduğu fazla gıda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından desteklenmek üzere dünya çapında seçilmiş 9 sosyal girişimden biri şu anda. Gıda atını önlemek, küresel ısınmayı azaltmaktan başka bir misyonu daha var olacağı silahlının. Dünya için iyi şeyler yaptığınızda az kazanmak zorunda değilsiniz. Amacımız aslında bizim, yani benim kişisel olarak da en büyük e, misyonun aslında bu işte en başından beri gençlere e, iyi bir iş yaparak gelir elde edebileceklerini ve aslında iyi iş yaptıkları için az kazanmak zorunda olmadıklarını, e, iyi iş yaparak çok da kazanabileceklerini göstermek istiyoruz. Hem böylesine harika bir iş yapıp hem de sürdürülebilir bir gelir modeli yaratmayı başarmış, belki de milyar liralık bir değere ulaşabilecek bir girişim fazla gıda. Akıllı gelecek olarak işte biz bu yüzden geleceğe ümitle bakıyoruz. Harika fikirlere sahip insanlar artık çok daha cesurlar ve bu fikirlere inanmış, dünyayı değiştirecek bu fikirlerin etrafında toplanmış iyi insanlarla birlikte çalışıyorlar. Olcay'la yaptığımız röportajın uzun versiyonunu da yakında burada izleyeceksiniz. Bu yolda ayaklarına taş değmez umarım. Önümüzdeki bölümlerde iyi fikirler, güzel insanlar röportajlarına devam edeceğiz. Örneğin Mert Fırat'ın kurmuş olduğu ihtiyaç haritasını ve çeşitli aksiliklerle bir türlü bir araya gelemediğimiz Oğuzhan Canım'ın kurmuş olduğu harika girişim askıda ne varı da anlatacağız. Kısacası akıllı gelecek, daha iyisi mümkün diyen herkesi ekranlarınıza getirmeye devam edecek. Takipte kalın.